Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa K dalam Mingguan Amaz. Apa yang menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini? Teruskan menonton. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran dua peranti baru daripada Lenovo Mobile Malaysia iaitu Moto G5 S Plus dan Moto S4. Moto G5 S Plus merupakan peranti dengan sokongan dui kamera dan chip Snapdragon 625 yang mana ditawarkan pada harga RM999. Sementara Moto X4 pula merupakan peranti dengan rekaan kaca dan sokongan kalis air melalui harga jualan rasmi RM1899. Asus dilihat telah memperkenalkan Asus Pegasus 4S iaitu telefon pertama mereka dengan skrin bezel nipis namun hanya ditawarkan di China buat masa ini. Sony pula telah mula menawarkan Xperia XZ Premium dalam pilihan warna roso melalui harga jualan yang sama seperti sebelum ini iaitu pada harga RM3,399. Di samping itu, tarikh dan harga jualan untuk Huawei Mate 10 Pro akhirnya diketahui yang mana boleh diperatempah bermula 16 November ini pada harga RM3,099. Pada tarikh yang sama, peranti OnePlus 5T akan diumumkan secara rasmi yang mana bakal dikemas kini dengan rekaan skrin bezel nipis dan skrin 18 kepada 9. Selain itu, kad microSD SanDisk dengan storan 400GB dilihat akan dijual di Malaysia bermula Disember ini pada harga RM1,499. Agak menarik minggu ini, Intel dan AMD telah bekerjasama untuk mengintegrasikan GPU Radeon pada chip Intel Core dengan menawarkan produk awal untuknya seawal tahun 2018. Dengan kerjasama ini, komputer riba bersaiz nipis dapat menawarkan kuasa grafik yang lebih tinggi seperti memainkan sejumlah permainan video terkini. Sementara itu, crossover telah hadir untuk Chrome OS dalam bentuk beta bagi membolehkan pengguna menggunakan perisian Windows pada Chromebook. Google pada minggu ini telah mengaktifkan fungsi mengenal pasti muzik pada Google Assistant untuk semua pengguna setelah dihadkan pada peranti Google Pixel 2 sebelum ini. Mereka juga telah mula menawarkan Files Go Beta iaitu aplikasi pengurusan fail dengan kemudahan untuk membuat perkongsian dan fungsi untuk mengosongkan storan peranti. Twitter pula telah meningkatkan had sesuatu tweet kepada 280 aksara untuk semua pengguna setelah diuji kepada sesetengah pengguna sejak September yang lalu. Twitter juga kini telah menyokong display name sehingga 50 aksara bagi membolehkan pengguna meletakkan lebih banyak nama dan emoji padanya. Sebelum menutup tiram mingguan amaz minggu ini, Samsung Malaysia telah menawarkan perkhidmatan baik pulih percuma kepada mangsa banjir di Kedah dan Pulau Pinang yang mana meliputi barangan elektrik dan telefon pintar sehingga 31 Disember ini. Uber juga telah mematikan caj pembatalan dan search pricing di Pulau Pinang untuk sementara waktu oleh disebabkan keadaan jalan dan akses ke lokasi yang amat terhad ketika musim banjir ini. Sekian aku Marin Kaz daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.m untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya ini Sakir untuk Amaz. Yosh!